assalamu alaikum students today we are going to start our third chapter of class 6 history aur hamare uh, chapter ka title hai muslims in south asia to hum dekhenge ki phir jo last time humne uh, uh, chandragupta maurya aur phir buddhism jainism ashoka in sab ka zikr kiya tha to uske baad phir musliman south asia kaise aaye hum umuman ek zikr sunte hain ki mohammed bin qasim jab aaye सिंध के अंदर वहाँ से फिर मुसलमानों का जो है एक एंट्री शुरू हुई तो वह इस चैप्टर में हम सारी डिटेल पढ़ेंगे कि उसके बाद फिर कौन कौन सी फैमिलीज़ या कौन कौन सी डायनेस्टीज़ यहाँ पे रहीं और फिर मुसलमानों की हुकूमत इस खत्े में साउथ एशिया में कैसी रही तो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर पहले हमारे जो हेडिंग है वो है अराइवल ऑफ अरब्स इन द सब कॉन्टिनेंट एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध ये जो मैंने अभी जिक्र किया मोहम्मद बिन कासिम का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन कासिम की उन्होंने एक पिक्चर भी बनाई है तो रीड करते हैं द अरब्स वर ट्रेडर्स बाय प्रोफेशन जो अरब्स थे वो ट्रेड करते थे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे चीज़ों का लेन देन बेचना ये काम करते थे बाय प्रोफेशन अरब्स बेसिकली दे यूज टू विजिट डिफरेंट कंट्रीज फॉर देर ट्रेड और उनका काम ही यही होता था कि वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को विजिट करके ट्रेड का काम करते थे दे करीड देयर दे कैरीड देयर लगेज बाई बोर्ड्स एंड शिप्स फॉर इजिप्ट एंड सीरिया और कई बार वो इजिप्ट और सीरिया लेकर जाया करते थे अपना सामान लगेज वगैरह जो है किसके थ्रू या तो बोर्ड्स के थ्रू या शिप्स के थ्रू जाहिर है उस टाइम एरोप्लेन्स वगैरह नहीं थे तो समंदर के थ्रू वो ट्रैवलिंग करते थे और उसमें बोर्ड्स या शिप्स इस्तेमाल होती थी द अरब्स हैड इस्टेब्लिश देयर एमिकेबल रिलेशन विद द पीपल ऑफ देयर ड्यू टू ट्रेड और ट्रेड की वजह से उन लोगों के साथ ताल्लुक भी इनके अच्छे हो गए थे ये हमने अभी अरब्स की प्रोफेशन के बारे में जाना है और इसी के साथ जब ये अरब्स यहाँ पे आया करते थे तो ना सिर्फ सामान लेकर आया करते थे बल्कि इस्लाम का मैसेज भी लेकर आया करते थे डेफिनेटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूत मिलने के बाद यहाँ पे फिर इस्लाम का मैसेज अरब्स ने फैलाया है साउथ एशिया के अंदर तो द मुस्लिम ट्रेडर्स हैड ऑल्सो सेटल्ड एट द कोस्ट ऑफ श्रीलंका एंड वेस्टर्न इंडिया और ये जो मुसलमान जो थे जो श्रीलंकन कोस्ट है और वेस्टर्न इंडिया की जो कोस्ट है उसके पास वहाँ पे रहा करते थे एक जगह है मालाबर वहाँ पे भी अरब बहुत ज़्यादा आया करते थे और वहाँ पे जाके इनका ट्रेड भी बहुत ज़्यादा चला करता था अब हम देखते हैं रीजंस ऑफ इन्वेजन ऑफ सिंध फिर हम ये देखते हैं सिंध को इन्वेट किया अरब्स ने और इन मुसलमानों ने इन्होंने क्यों किया क्यों कब्जा किया इन्वेजन होता है कब्जा कर लेना इन सेवन द गवर्नर ऑफ मकरान सईद बिन असलम वॉज मर्डर्ड and his murder took refuge with raja dahir of sindh ab hua ye ki ek governor the makran ke unka naam tha said bin aslam unka ho gaya qatl unka ho gaya murder aur jisne uska murder kiya tha wo aake raja dahir ke paas sindh mein aake ruk gaya refuge le li usne pana le li taaki raja dahir usko bacha le phir jo hajaj bin yusuf tha usne demand kiya ki aap ye jo murderer hain hame wapas kar de hamare hawale kar de किससे डिमांड की राजा दाहिर से डिमांड की लेकिन राजा दाहिर ने रिजेक्ट कर दी उसकी डिमांड और हजाद बिन यूसुफ की डिमांड उन्होंने रिजेक्ट करते हुए कहा कि नहीं हम आपको इनका कातिल जो सईद बिन असलम का कातिल था वो नहीं देंगे फिर क्या हुआ सेकेंडली अ शिप ऑफ अरब मुस्लिम्स हु हैड सेटल्ड इन श्रीलंका कैरिंग ट्रेड लगेज एंड गिफ्ट फॉर हजाद बिन यूसुफ वैन इट रीच नियर द कोस्ट ऑफ डीबल इट वॉज प्लडर्ड बाई पायरेट्स अब सेकेंड एक और वाक्य हो गया दूसरा वाक्य ये हुआ कि जब अरब्स की एक शिप जो है जो हजार बिन यूसुफ के लिए गिफ्ट्स लेके जा रही थी श्रीलंका से तो क्या हुआ डीबल के करीब एक कोस्ट पे वहाँ पे कुछ पायरेट्स आ गए और समिंद जिनको समुद्री डाकू भी आप कहते हैं वो आ गए और उन्होंने शिप को कैप्चर कर लिया और उनमें जो खातन और बच्चे थे उनको भी इनप्रजेंट कर लिया अपने पास फिर एक हजाज बिन यूसुफ ने ख़त लिखा राजा ताहिर को कि काइंडली आप लगेज जो हमारा है वो भी हमें वापस कर दें और साथ में जो प्रिजनर्स हैं जो आपने रखे हुए खातन और बच्चे वो भी हमें वापस कर दें और जो जिन पायरेट्स ने इन पर हमला किया है उनको आप सजा दें अब हुआ ये कि इन रिस्पॉन्स टू इट राजा दाहिर रोड दैट पायरेट्स फॉर आउट ऑफ इस कंट्रोल राजा दाहिर ने ख़त लिखा हो जाज बिन यूसुफ को कि जी मेरे कंट्रोल में ये लोग नहीं हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता आप जाने और इनका काम जाने तो फिर हजाज बिन यूसुफ को गुस्सा आया और इसी गुस्से में उन्होंने फैसला किया था कि हम खुद जाके अब यहाँ पे हमला करेंगे और इनको सजा भी देंगे जो जिन्होंने एक तो सईद बिन असलम को कत्ल किया था उन लोगों को भी और जिन्होंने इन पायरेट्स ने जिन्होंने जो इनकी शिप जो है उसको कब्जे में ले लिया था और वहाँ से इन्होंने डाका डाला था तो उनको भी हम सजा देंगे फिर हजाज बिन यूसुफ ने अपने सन इन लॉ अपने दामाद को जो कि उनके नेफ्यू भी थे उनके भतीजे भी थे उनको उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को 
कि आप सिंध में जाओ और उन राजा दाहिर की जो ट्रूप्स हैं उनकी फ़ौज जो है उनको जो है सबक सिखाओ और उनके जो पायरेट्स हैं उनको भी आप सबक सिखाओ तो हजाज बिन यूसुफ के जो दामाद हैं और साथ में मैंने बताया भतीजे फिर वो गए कहाँ पे सिंध कॉन्क्वेस्ट करने तो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ दीबल सिंध अब हुआ ये कि इन सेवन सेवन हंड्रेड ट्वेल्व मोहम्मद बिन कासिम रीच दीबल बाय मकरान एंड बिसीज इट एक तो पहले वो आए दीबल मकरान के थ्रू और वहाँ पे उन्होंने इसको बिसीज कर लिया मतलब कैप्चर कर लिया दीबल वॉज फेमस सी पोर्ट ऑफ सिंध नियर कराची कराची के करीब जो दीबल है ये एक फेमस जगह थी हजाज बिन यूसुफ रोट अ लेटर टू मोहम्मद बिन कासिम लेट राजा दाह नॉट क्रॉस द रिवर ऑफ मेहरान और फिर हजाद बिन यूसुफ ने राजा मोहम्मद बिन कासिम अपने भतीजे को ख़त भी लिखा कि इसको रिवर मेहरान जो है सिंध का इसको क्रॉस ना करना देना और फेस द एनिमी इन एन ओपन एरिया कीपिंग इन व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रूप्स एंड विन द फेवर ऑफ चीफ्स ऑफ सिंध और कोशिश करना इसको खुले मैदान में लेकर आओ उससे जंग लड़ो और जो वहाँ के चीफ्स हैं जहाँ वो वहाँ के जो गवर्नर हैं लोकल एरियाज़ के उनका कॉन्फिडेंस भी जीत दो ताकि वो आपकी हेल्प करें ना कि वो आपके खिलाफ हो जाए मोहम्मद बिन कासिम एक्टेड अपॉन दीज इंस्ट्रक्शन मोहम्मद कासिम ने बिल्कुल ऐसा ही किया और फाइनली वो राजा दाहिर के खिलाफ ये जंग जीत गया ये लड़ाई जीत गया देर वॉज अ टेम्पल ऑफ हिंदूज और हिंदुओं का एक टेम्पल भी था वहाँ पे इन द मिडल ऑफ टीबल ऑन द टॉप फ्लोटेड देर रेड फ्लैग और वहाँ पे एक लाल फ्लैग एक रेड फ्लैग लहराया करता था इट वॉज द बिलीव ऑफ हिंदूज दैट नन कुड हार्म दैम टिल द फ्लैग वॉज देयर और उनका एक बिलीव था कि जब तक वो झंडा उस टेंपल पे उस मंदिर पे लगा रहेगा रेड कलर का जो झंडा था तब तक इनको कोई भी नहीं हिला सकता उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता एज सुन एज द मुस्लिम यूज द कैटपल अ स्टोन हिट द फ्लैग एंड इट फेल डाउन और हुआ कि ये कि जब ये जंग और लड़ाई जारी थी तो कैटापल्ट होता है कि इस तरह की एक समझ लें जिस तरह पुराने ज़माने का एक इस फॉर्म में स्पून की फॉर्म में होता है और वहाँ पर गोला रख के पीछे करके फेंकते हैं तो वो जो कैटापुल्ट है आप इंटरनेट पे गूगल पे भी देख सकते हैं वो कैटापुल्ट का स्टोन जो है वो जाके फ्लैग को लगा और फ्लैग नीचे गिर गया और इसको देखते हुए हिंदुओं को लगा कि अब हमारा क्योंकि फ्लैग गिर गया है और उनका ईमान था उनका बिलीफ था कि जब तक हमारा फ्लैग यहाँ पे लगा है हमें कोई हरा नहीं सकता हमें कोई हिला नहीं सकता लेकिन जब उन्होंने देखा ये फ्लैग गिर गया तो वो डिस्करेज होना शुरू हो गया और घबरा गई आफ्टर दिस फोर्सेज ऑफ राजा केम आउट ऑफ द फोर्ट एंड स्टार्टड फाइटिंग और फिर इसी को देखते हुए जो राजा की राजा दाहिर की फोर्स थी बाकी वो भी आके बाहर लड़ना शुरू हो गई द मुस्लिम फॉट बोल्डली एंटर ओवर द फोर्ट कैप्चर द सिटी और फिर मुसलमानों ने बहादुरी के साथ देखा कि हम लोग लड़ रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं तो फिर अंदर वो जो फोर्ट है उनका किला जो था राजा दाहिर का उसमें एंटर हो गए राजा दाहिर फ्लड अवे फ्राम द बैटल फील्ड एंड वॉज किल्ड लेटर ऑन उस टाइम तो राजा दाहिर वहाँ से भाग गया था लेकिन बाद में उसको पकड़ के कत्ल कर दिया गया मार दिया गया द मुस्लिम्स गॉट फ्रीडम फ्रॉम द प्रिजन ऑफ पायरेट्स हु वर पनिश्ड हैवली और जो मुसलमान उस टाइम उनके कैप्चर में थे पायरेट्स के उनको भी आज़ाद करा लिया गया उन पायरेट्स को फिर पनिश भी किया गया इन सेवन ट्वेल्व सिंध वॉज कॉन्क्रेड कम्प्लीटली और फिर सात सौ बारह सेवन ट्वेल्व जो डेट हमेशा हिस्ट्री में दी जाती है सिंध को कॉन्कर किया और किसने कॉन्कर किया मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फ़ौज के साथ कॉन्कर किया नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मुल्तान फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जब सेवन ट्वेल्व में सिंध को कॉन्कर कर लिया तो फिर उन्होंने मुल्तान को कैसे कॉन्कर किया क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें मैप के अंदर तो ये मकरान है ये दीबल है ये सिंध है ये अरोर है और ये मुल्तान है तो मकरान से पहले दीबल आए दीबल से सिंध कैप्चर किया और फिर मुल्तान गए तो ये कैसे किया मोहम्मद बिन कासिम ने द प्रोविंस ऑफ मुल्तान वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ राजा दाहिर एट दैट टाइम उस टाइम में मुल्तान का जो प्रोविंस था वो भी राजा दाहिर की हुक्मरानी में था उसके अंडर था इट वॉज द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड काउंटेड अमंग स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स और माना जाता था कि मुल्तान एक अहम जगह है ट्रेड के हवाले से और वहाँ पर बहुत सारे किले भी थे द रूलर ऑफ मुल्तान वॉज द सन ऑफ राजा दाहिर अंकल और राजा दाहिर के एक अंकल थे उसका बेटा वहाँ का उस टाइम रूलर था Having conquered Sindh when Muhammad bin Qasim reached Multan the raja faced the Islamic troops but saved his life by his escape jab usko pata chala ki Muhammad bin Qasim aa raha hai aur phir Muhammad bin Qasim ne Multan pe jab hamla kiya to jo wahan ka raja tha jo ki raja dahir ke uncle ka beta tha usne apni jaan bacha ke bhagne ko behtar samjha na ke Muhammad bin Qasim ko face karna kyunki wo janta tha ye bade strong hai agar raja dahir ko hara sakte hain to hum bhi hara sakte hain मोहम्मद बिन कासिम फाउंड मच वेल्थ एंड ट्रेजर देयर और मोहम्मद बिन कासिम को वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़जाना पैसे वगैरह भी मिले जो वहाँ मुल्तान में थे द मेजर पोर्शन 
ऑफ द लेफ्ट वॉज सेंट टू हजाज बिन यूसुफ इन इराक और फिर ये जो बकिया सामान था कुछ तो उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया लेकिन बाकी मेजर सामान जो था उन्होंने फिर हजाज बिन यूसुफ को इराक वापस भिजवा दिया दिस कॉन्क्वेस्ट मेड हजाज बिन यूसुफ वेरी हैप्पी और डेफिनेटली जाहिर वो बहुत खुश हुए कि ना सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कॉन्कर किया बल्कि आगे जाके मुल्तान को भी कॉन्कर कर लिया नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ इन्वेजन अब ये जो कब्जा किया मोहम्मद बिन कासिम ने क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान थे और ये पहले मुस्लिम थे जो साउथ एशिया में एंटर हुए थे और इस्लाम को भी फिर इन्होंने फैलाया बाद में तो देखने की ज़रूरत है समझने की ज़रूरत है कि फिर इनके असरात क्या हुए इस सोसाइटी पे ये जो साउथ एशियन सोसाइटी थी जहाँ पे ये लोग काया कास्ट में डिवाइडेड थे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ब्राह्मण शस्त्री शस्त्रियाज शूद्राज और ये सारे वेशाज वगैरह थे तो ये जो कास्ट में डिवाइडेड हिंदुज़म को फॉलो करने वाले लोग थे जैनिज़म को फॉलो करने वाले लोग थे बुद्धिज़म को फॉलो करने वाले लोग थे तो जब इस्लाम आया इस एरिया में तो फिर उसका क्या उनका क्या रिस्पॉन्स था वो हम देखते हैं पीपल ऑफ सिंध वेलकम मोहम्मद बिन कासिम आफ्टर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध सिंध को जब कॉन्क्वेस्ट किया तो मोहम्मद बिन कासिम को तमाम लोगों ने वहाँ के लोगों ने वेलकम किया मोहम्मद बिन कासिम इस्टेब्लिश द रूल ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम के मुताबिक वहाँ पर बराबरी और इंसाफ बहाल किया विच अफेक्टेड द इंडियन सोसाइटी वेरी मच और इनका बहुत बड़ा असर हुआ उस इंडियन सोसाइटी पर जो कि हिंदुज़म की फॉलोअर थी जो कास्ट में डिवाइडेड थी वहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी तो उनका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर हुआ इस्लाम का वहाँ पे। द हिंदूज ऑफ लो कास्ट लो कास्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम बाय द मॉरल इन्फ्लुएंस एंड फर्टर्निटी ऑफ मोहम्मद बिन कासिम एंड एज कम्पेनियंस अब हिंदू हिंदुओं पे काफ़ी ज़्यादा असर हुआ क्योंकि जो लो कास्ट थी शूद्रास जो थे उनको तो बुरा समझा जाता था उनको सफाई वाले काम दिए जाते थे तो शूद्रास के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पेक्ट पड़ा मॉरली कि उन्होंने कहा ये तो हमें अपने बराबर समझते हैं ये तो बादशाह हैं ये रूलर्स हैं मोहम्मद बिन कासिम ये तो हमें अपना भाइयों की तरह समझते हैं बराबर समझते हैं तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने उस टाइम शूद्राज ने इस्लाम कबूल किया और इसी नज़रिए से फिर वहाँ के मुसलमानों ने साउथ एशिया के अंदर जहाँ जब यहाँ पर आए तो सिंध और मुल्तान के अंदर मदरसाज भी खोले स्कूल्स भी खोले और बहुत सारी जो संस्कृत की किताबें थी उनको अरबिक में ट्रांसलेट किया आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध मैनी स्कॉलर्स ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सेटल्ड इन सिंध फिर बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट वो सिंध में ही सेटल्ड हो गए द अरब ट्रेड इंक्रीज अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज ऑफ बलोचिस्तान एंड सिंध और फिर वक्त के साथ डेफिनेटली जब यहाँ पर मुसलमान आ गए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया बलोचिस्तान सिंध और अरब्स के दरमियान तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे नेक्स्ट हम इन शाला द रजीम ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी वो हम पढ़ेंगे तो अभी के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच